agora para os ataques aqui das posições, tá? Então o que, que eu vou fazer aqui? Hoje a gente vai trabalhar nessa guarda que a gente fez agora. Então a gente está com a pegada lá no negão lá, ó. Sempre vocês têm que usar o pé de sustentação lá. No caso eu vou usar o lado esquerdo, beleza? Então eu vou estourar a pegada dele aqui, ó. Já escorrega aquela perna para fora. Perfeito? Escorreria para fora e já ganhei aqui. Tá? Detalhe. Se você deixar ele estourar essa pegada aqui, estourar essa pegada. Se ele estourar essa pegada aqui, essa perna de vocês fica vulnerável. Se ele jogar para dentro, quebrar o quadril para fora, ele monta. Ou jogar para dentro a perna aqui, ó. Se ele fizer isso aqui, joga para dentro e monta. Matou, joga para dentro, ó. Já vai quase montando. Tá numa montada. Tá? Então vocês não podem deixar de forma alguma essa pegada aqui estourar. Ela tem que ser o domínio de vocês. Porque agora se ele tentar ajustar, tenta jogar para dentro a perna, aí. Ó. Ele não tem sustentação. Ó. A pegada tá lá, ó. Outra coisa, quando vocês sentirem em algum momento que ele está começando a incomodar ganhando espaço, vocês vão ter que pisar no quadril dele, seja com a esquerda ou seja com a direita, para poder tirar a base dele. Então se ele está começando a fazer pressão lá, ele começou a fazer pressão, ó, comecei a pressionar já, ó. a perna esquerda já comecei a pressionar. Ó. Ó. Tá? Então eu não posso deixar ele ter espaço. Se ele achar o espaço que ele precisa, ele vai dar um passo para trás. Faz o um espaço lá, vou deixar agora. Ó, ele deu um espaço para trás e matou essa perna. Monta fácil. Perfeito? Então, outro detalhe que vocês têm que aprender é esse aqui, ó. Tô lá na guarda, eu não posso ficar com ela abertona aqui, ó. Eu vou colar nele. Eu pisei, cola bem. Vocês podem usar também colocando por fora. Eu vou trabalhar hoje por dentro com o gancho. Beleza? Bem grudado aqui. Como é que a gente vai fazer a primeira raspagem de hoje? Primeiro acho que a gente vai concentrar para esse lado aqui, ó. Tô dominando aqui, o negão vai começar a tentar passar, pá, tentou passar. Vou manter lá, ó, sempre segurando forte aqui, eu não posso deixar de estourar, ó. Sempre quebrando a postura. Tá vendo como eu tô batendo pra lá e tá defendendo? Agora eu vou voltar, ó. Ó, pra esse lado aqui, ó. Vou trazendo pra esse lado, ó. Raspei. Pra quem é faixa azul, uma, acima de faixa azul, até mesmo pra branca, já vai cair na botinha aqui, ó. Tá? Pode finalizar na botinha. Não vou, eu não vou partir pro mérito da posição que não é o treino. Mas já pode cair na botinha. Beleza? Raspei o negão aqui, ó. Mantive o domínio. O que eu vou fazer agora? Esse pé aqui, ó. Pode pisar nele lá. Esse aqui vai empurrar esse aqui dele lá, ó. Perfeito? Empurrei esse pé dele vir com a mão esquerda agora aqui, ó. E subo. Terminando a raspagem. Pisei. Fechei. Pulei aqui. Vou pisar no quadril dele, apontando meu dedo pra fora. Agora tá lá, né, meu? Aqui, ó. Vou pisar no quadril dele aqui, ó. Apontando o dedo pra fora. E vou fechar o joelho com o joelho. Perfeito? Agora eu vou concentrar o meu peso todo pra diagonal. Não é pro lado, não é pra trás. Na diagonal, pra lá, tá? Concentrei o peso pra lá, ó. Vou levando. Tá? Não vai conseguir subir. Pronto, matei aqui o que eu vou fazer. Meu gancho tem que ser bem vivo aqui, o gancho direito. Empurra com o esquerdo lá na perna dele, lá, ó. Ele não conseguiu vir pra cima de mim. E agora é só troca a pegada. Terminando a raspar. Ficou clara a posição? Ficou bem simples. Qual? Se o pé estiver assim, tem que ficar nessa posição, às vezes Qual? é mais fácil que o pé assim. Só que tu diz que o pé tem que estar apontando pra cá, pra esse lado. Ah, aqui pra raspar? É. Tá, porque aqui se tiver, se ele estiver no meio assim, ó. É meio escroto, porque ele vai pesar em cima de mim, ó. Do lado de lado. E ele mata. Aí não vai, entendeu? Não tem como ficar lá. Ele tem que ser apontado pra fora, pra mim poder ter esse ângulo de giro do joelho. Pra cima, se ele pesar em cima, não tem um ângulo de giro. Ele mata. Aqui, é um Acabou, de matou meu quadril todinho aqui. Por isso que o detalhe é importantíssimo. Se eu não apontar o dedão pra fora e ficar com o pé apontando o dedão pra cima, com o próprio peso dele vai matar meu quadril. Beleza? Então, apontou pra fora, pode pesar, hein? Ó, o negão pode pesar lá, ó. Meu quadril tá de boa, ó, 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 vai levando, ó, ele tá totalmente preso, aí daqui, ó, empurra ele lá, pá, trocou, subiu, estabilizando a posição.
também não foi pra conta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aí no canal, porque o like que vai ajudar o canal a crescer. E o YouTube tá... Todo mundo tá reclamando. O YouTube não tá passando os vídeos pra galera, então curte aí. Deixa seu comentário aí abaixo. Espero que tenha gostado da aula. É isso aí. Foco, disciplina e determinação. Tem uma galera aqui, ó. Fim de treino.